May I ask you uh, to introduce yourself briefly to the people of Korea here? Well, first of all, good afternoon, uh, Ali. Uh, warm greetings from Palau. Um, I'm currently uh, uh, serving as the, uh, I guess, 10th president of Palau. Uh, I've always wanted to be in public service, uh, really to help people improve their lives. And uh, so I ran. Uh, the slogan of my campaign was making people first, putting the Palauan people first. Your philosophy of people first is actually directed to all inhabitants of Earth. Because uh, last November, at the 26th United Nations Framework Convention on Climate Change, COP26, uh, you mentioned as follows. Leaders of the G20, we are drowning, and our only hope is the life ring you're holding. You must act now. We must act together. There is no dignity to a slow and painful death you might as well bomb our islands. I mean, these words left really strong impressions worldwide. And I wanted to ask you, um, why did you have to choose such strong words? Well, I've, I've been in a lot of conferences over the years. And when we talk about the issue of climate change, there seems to be a lot of talk, but when it comes to action, it's been lacking. I think many times, uh, depending on where you live, you do, if you don't feel the impacts, you don't um, understand. So that opportunity for us to be at the UNGA and to make it real, to make, I mean, to, uh, at, at COP, to make people understand that it's real. Uh, our shores are being invaded. There's countries that will no longer exist. There'll be climate refugees. That's, that's a real fact. I, I totally feel with you and uh... These are very important issues, especially because the whole world is connected. How do the people of Palau perceive the current sea level rise in their everyday lives? People that live by the sea, that when they built their homes, were above sea level. But when we have uh, the high king tides now, the water is in their living room. The second problem we had is we didn't used to have typhoons, uh, strong storms very often. Uh, they were once in maybe 20 years, one, one, one in 20 years. or Now in the last uh, 10 years, we've had three major typhoons. One of them, when they came through, every house on the island was knocked down. Uh, the other one that came through uh, struck the east coast of Palau. And so all those homes that were along the uh, the beach, uh, the storm came up and, and it was like a tsunami, uh, knocked them out. And then even agriculture. One of the things that we do in Palau is we have uh, what we call taro patches or taro swamps. They're kind of like rice uh, patches. And so they're usually, they're, they're wetlands down near the sea level. Well, because of uh, sea level rise, some of them get inundated with seawater. Of course, it kills the taro battering us with the storms, uh, the sea level rise, droughts, all of these things that we're already suffering. So every time we have those catastrophes, we go into debt. It's harder for our people to get climb back out. So we're, uh, we're just, you know, inundated and, and, and pushed backwards every time that, that happens. Ah, 정말. 정말 그렇네요. 여기 그 팔라우가 그 가보면 태평양전쟁 때 일본의 침몰한 배나 네. 탱크 같은 게 많이 있어요. 음. 그리고 실제로 여기 가면 아이고 다리 이런 다리들이 많아요. 그래서 음. 이제 보통 이제 가이드들이 얘기하는 게 이게 왜 아이고 다리일까요? 물어봐요. 이제 조선인 강제 징용자들이 저, 저곳에 끌려가서 다리를 놓으면서 너무 힘드니까 아이고 아이고, 아이고 하다 보니까 아이고 다리가 된 명칭들이 되게 많은 곳이에요. 그래서 저는 이 폭격하라라는 말이 되게 인상적인 게 한때는 전쟁터였고 그 전쟁터를 벗어나니까 이제 기후 위기라는 새로운 지향 속에 있다 이런 네. 의도 같아요. 네. 네. 그리고 인상 깊었던 건 기후 위기가 해수면 상승으로 막 충격이다 이게 아니라. 빚을 진다는 얘기를 하잖아요. 그러니까요. 그러니까 네. 결과적으로 이 기후 위기가 매일매일의 삶에도 너무나 네. 큰그 압박을 가하고 어려움이 되고 있는 거죠. 근데 실제로 이제 어 가장 좀 인상적인 예를 하나 드릴게요. 제주도 하면 굉장히 유명한 해안 스팟들이 많잖아요. 근데 그 중에 제주도 용머리 해안이라 들어보신 적 있죠? 음. 네. 
예, 그리고 굉장히 이렇게 막 모양 자체는 지세 자체가 용의 모양 같다라고 네. 하는데 1960년대 이후에 실제로 네. 해수면이 계속 올라간 거예요. 음. 어느 정도 올라갔을 것 같으세요? 놀랍게도 23.4cm 가고 있어요. 진짜요? 23.4cm 가고 있어요. 진짜요? 네, 그러니까 30cm 자 정도가 올라간 거예요. 우리 제주도 어떻게 사진 자료로도 확인이 가능할 정도니까 네. 얼마큼 이게 실질적으로 다가오고 있는가를 알수 있는 거죠. 그러니까 여기도 그렇고 또 키리바시라는 섬이 있어요. 키리바시도 아마 언론에 조금 보도가 된 적이 있는데 국민이 이제 숫자가 적잖아요. 그래서 한 12만 명 정도 되는데 아예 12만 명 전원이 다른 데로 이사를 가자라고 프로젝트를 네. 추진하는 섬이에요. 그런 섬도 있더라고요. 네, 정말. 네. 왜냐하면 네. 이 섬은 해수면보다 한 2m 높은 거예요. 네. 그러니까 정말 말 그대로 가장 길이에 직접적인 강태를 음. 받을 수밖에 없고 많은 전문가들이 이런 속도로 하면 네. 50년 안에는 사라질 것이다 이런 이야기를 하고 있으니까 이제 도저히 방법이 네. 없으니까 고민을 하다가 1600km 정도에 떨어진 이 반화레부 섬이라는 섬이 있어요 음. 그 섬의 일부 지역 한 네. 24만 제곱킬로미터 네네네. 정도의 산야를 이제 매입을 해서 그곳으로 전국 전공... 이주 프로젝트를 하는 거예요 근데 내가 살던 땅이 사라져서 이주한다? 이거는 우리가 느낄 수 있는 감정의 고통의 수준은 아닌 것 같아요